Finalmente chegamos nesse assunto. Bastante gente pede e eu tenho certeza que é pra falar de spammer. Mas cá entre nós, spammer é chato pra caralho, mano. Ó, oh, mano, spammer. Deixa eu respirar que eu já tô ficando nervoso só de falar esse negócio. O cara tá de boa e pensa: hum, vou jogar um brauzinho pra relaxar um pouco. Hahaha, <risos> inocente. O primeiro da partida, lá no prata, no gold. Whatever. O que, que acontece? Pá, 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 siga, 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 siga. O mesmo ataque, o mesmo ataque, o mesmo ataque. E a segunda Isso. partida é o quê? Papapá pá, pá, também. Siga, siga, siga na cara. E você sai de lá como? Puto da vida, porque obviamente você levou tudo na cara. Ah, levou tudo na cara. É brincadeira, desculpa, parei. Mas o que, que esses players acrescentam na gameplay? Nada. A gameplay vai... Falei errado. A gameplay vai melhorar? Nada. Fez sentido? Não sei. Mas vai nada também. O que, que eles acrescentam na comunidade? Nada. Exatamente. O que, que eles acrescentam pra gente? Elo, né, mano? Porque se tu fica perdendo pra um cara que só usa o mesmo golpe, eu te digo uma coisa. Sinto muito. Na verdade foram duas coisas que eu deixei aqui. Ah, esquece. Porque sinceramente, mano, é de boa pra ganhar de um player que é spammer. Eu tenho até vídeo no canal fazendo tutorial disso, como ganhar de um, de um cara spammer. Só olhar no card aí, inclusive, é baixado no meu próprio canal. Bom, na grande parte das vezes. Tá, eu concordo. Porém, eu não vou jogar. Já jogando também. Se você cai contra alguém que é claramente melhor que você, ele vai ganhar de qualquer jeito, tá, gente? Até spamando. Até fazendo só um ataque durante a partida toda. Você vai perder provavelmente porque o cara é melhor que você. Então, né? Spammer tem esse lado de que você vai se irritar muito, mas você pode ganhar. Mas dependendo do cara, você sabe que não vai ganhar, independente de como ele jogue. Enfim. Agora o estilo de jogo mais chato, que faz a partida ficar sem graça nenhuma. Irrita qualquer um e dá muito nos nervos, mano. Que é parry. Ó, oh, até dá um, um trequinho no coração só de falar essa palavra, já. Mas, Lynx, o que é um parry? Então, bora lá ensinar vocês, porque vocês não sabem de nada. Brincadeirinha. Tô falando isso porque muita gente tá achando que eu falo sério nos outros vídeos quando eu chamo vocês de noob. E... Que também não é mentira. É, brincadeira. Mas, gente, pelo amor de Deus, aprenda a levar as coisas menos a sério, tá? Eu agradeço. É nóis. Mas então bora explicar o que é parry. Parry é aquele... Ó, oh, tutorial que no meio da partida. Aqui não é só zoeira, é ensinamento também, tá ligado? É aqueles... Parei, desculpa. Parry é um estilo de jogo em que o cara joga se baseando muito no teu erro, tá ligado? Ou seja, normalmente ele ataca bem pouco, fica mais defensivo, sem ir pra cima, esperando com que você faça isso, tá ligado? Então, ele espera você fazer algo pra ver um erro seu e os carai, pra assim conseguir te punir, entendeu? Não é aquele player que vai pra cima normalmente, dá bait e os carai. É um player bem na boa, na dele, show. No card aí tem agora um vídeo... No card aí tem agora... No, no, o quê? No card aí tem um vídeo agora que vocês podem ver que eu tô jogando contra o player chamado Broly. Ele é um player bem conhecido por ser passivo e ele dominou por muito tempo os campeonatos aqui da América do Sul. E eu tô jogando a partida com ele numa ranqueada. Então eu tive que adaptar muito meu estilo de jogo pra conseguir jogar com ele. Então dei uma olhadinha caso vocês tenham dificuldade. Mas é bem antigo, então na época nem existia dash. Mas vocês podem ver como é que era, porque se não me engano ali podia dar 3 chase dodge. Enfim, vocês vão entender como vocês verem o vídeo. Então, sabe o que é mais titã... titante? Sabe o que é mais tiltante jogar contra um player que é parry? É tá lá no início da partida, 8 minutos. Todo mundo sabe, 8 minutos, início da partida. Chega 4 minutos, mano. Os dois ainda estão com dois estoque, velho. Isso não faz sentido. E dá muito nos nervos isso, velho. Porque você vai pra cima e o que o cara faz? O cara desvia. Depois ele desvia. Depois ele também desvia. Então, o cara só vai atacar quando ele achar necessário. E a gente tá no jogo de luta, meu Deus. Fica me rodeando aí, se esquivando os caras. Bate, velho. Você tá no jogo de luta, luta, lutinha. Soco, soco, bate, bate, tá ligado? Bate, bate, soco, soco. Então, bate, véi! Que coisa, que agonia! Tá, então eu vou parar, porque eu odeio jogar contra a Parry, porque são as partidas mais sem graça. É literalmente aquela partida que eu vou jogar tão animadão, aí eu vou jogar contra o cara, eu saio da partida desanimado mesmo se eu tiver ganhado. E agora a gente vai falar de um tipo de player que é irritante só se o cara for o cara, naquele estilo. Porque nem é todo mundo que consegue fazer isso, que é o cara full agro. Full agro, não tô falando de agro até que agro é pop, agro é tudo. Não, não tem nada a ver. Mas é a mesma pronúncia, né? É diferente. Ah, esquece que eu ia falar, eu ia explicar, mas enfim. Você uh, começa a jogar com um cara, te dá um. Você um... começa a jogar com o um cara, ele te dá um gimp, tipo, em 10 segundos, tá ligado? Aí você fica. Ué? Mas eu. Pera, quê? Tá ligado? Você fica assim, porque é muito rápido, o cara é muito fodão, entendeu? E se o cara é daqueles que fica perdidão fácil, se tu é o cara, na verdade, né? O cara morre, tipo, perde os três estoques em um minuto de partida. E se tiver de catar, então, o cara, mano, dá um light there, dá um light there, dá um light there, GG. Aí o cara vai lá, que morreu e fala, ah, ele fica fazendo comigo infinito em mim, não vale, isso é muito belão, não sei o que. Para de chorar, mano, olha o baguandi. Aprende a jogar, tipo, fazendo dodge diferente, a desviar esse treco, velho, ficar reclamando não vai adiantar nada. Mas eu entendo, tá? Eu entendo totalmente. Então, quando você não tem noção de jogo, você vai cair e tipo igual um patinho nesses trecos, sabe? É tipo jogar contra a Rocket. Você começa a levar side air, jump side air, down air, side air, down air não sei o que, e GG, você morre. É bem rapidão, é assim mesmo. E agora, mano, eu só vou mostrar esse vídeo pra vocês e vocês vão entender tudo.
오! 예, yeah, 하파이, dá vontade de meter um murro que joga assim. Não, melhor, um pepino, para quem conhece dos memes aí do do Brawlhalla. Meter um pepino na cara desse infeliz porque, mano, jogar com speedrunner é pior do que jogar com parry, eu te garanto. GG, pelo amor, mano. Não faz isso porque é chato, é irritante, é um fiofó demais. Pior nem é o cara correr tipo desde o início, mano. Pior é quando o cara tá jogando numa boa, ele começa a perder a partida, daí sim que ele vai correr, tá ligado? Ele não sabe manter a partida, ele não sabe se adaptar o bagulho, ele tem que ficar correndo até da tie break, que é aquele momento que todo mundo fica com um estoque no vermelhão, sabe? No preto, basicamente. Que qualquer coisa, tipo, mata, sabe? Mas olha, mano, quando chegar nesse momento você tem que apelar. Pega a arma, fica correndo sem deixar ele pegar a arma, que isso se chama weapon starve, quando você deixa não, você não deixa o inimigo pegar a arma, né? E fica atacando coisa nele. Porque Qualquer coisinha que acertar vai levar ele pro infinito Tá ligado? E talvez esse guri Ou essa guria também, né? Não sei Aprenda que jogar assim é um saco E nem essa pessoa vai aguentar jogar contra alguém também Que fica correndo a partida inteira E olha, mano Nem vamos falar de player que é Wallhugger Porque Wallhugger é aquele que fica só na Edguard E não sai de lá nunca E sabe o que tu faz? Mano, se tu tá jogando contra o cara que é Wallhugger Você joga na paredinha Mano Deixa ele lá, vai tomar um cafezinho E quando estiver perto do terceiro ponto de exclamação Tu vai pra cima Porque quando chega o terceiro ponto de exclamação Ele não consegue mais recuperar nada Então é GG pro player de parede Vai ganhar, vai ganhar aí com os três pontos de exclamação Entendeu? Vai perder todos os pulos E eu acredito que aqui já é o suficiente Então, se você curtiu o vídeo, deixa um like Um comentário do que você gostaria de ver nesse tipo de quadro, tá? Que é um vídeo da gente falando uma parada mais Tá ligado? E mano, se tu gostou da vibe Se inscreve no canal que a gente tem vídeo toda semana Segunda, quarta e sexta, aqui às é seis e meia A gente também tem live na Twitch, que é toda terça e quinta E se vocês quiserem mais vídeos desse estilo Mano, a gente tem aí a tela final Que vai aparecer uma playlist Que tem vários vídeos de Dorgas, assim, nesse estilo Com um pouco de meme e muita edição Tá ligado? Que é bem legal de assistir E tem muitos que eu ensino também A galera, não só fico falando dessa maneira Tá ligado? Eu dou, assim, sempre uma pontinha De aprendizado pro pessoal E mano, quem quiser me dar suporte, é... ou você também pode se tornar membro No canal pra receber aula e tal Ou até se tornar sub na Twitch, com Twitch Prime ou o que você preferir, que lá a galera ganha pontos pra resgatar algum tipo de código. Tanto é um que teve recente, foi o Battle Pass, tá ligado? Eu não sei se hoje alguém já resgatou o Battle Pass, mas quem resgatar vai ganhar o Battle Pass, tá ligado? E só tem um, um de um, tá ligado? E eu falo assim porque sub ganha duas vezes mais pontos, então pode acabar conseguindo resgatar primeiro. Lá a gente tava também com Meta Dev Brim, a gente vai provavelmente botar Meta Dev Bold, uma Meta Dev Ember, a gente tava com Taunt, Sidekick, bastante coisa pra galera pegar. Enfim, mano, é bastante coisa pra vocês não não só assistirem live, mas também participarem de uma maneira diferente. É nóis, mano. Um abraço pra todos vocês. Muito obrigado pra galera que tá sempre me acompanhando, principalmente pros membros e pros subs da Twitch. É claro, eu amo vocês também. E agora tem mais vídeos nesse estilo pra vocês assistirem. Entre no nosso Discord que tá na descrição. Um beijo e até mais, mano. É isso aí.